欢迎来到明星新闻 M K N Star News 频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：龚俊和嘉行原分匪浅，刚和迪丽热巴合作完，又要和他嘎私命，因为唱歌跑调，舞姿新奇，龚俊被粉丝戏称为“歌舞双废”。不过看他乐此不疲的发新歌，又频频现身晚会一展歌喉，如今更是宣布要加盟演唱会。粉丝也贴心送他“人间百灵鸟”的称号，当然这个“人间百灵鸟”是假，演员龚俊才是真。在《沉睡花园》完结后，龚俊的《安乐船》成了粉丝的最大期待。《安乐船》里的太子韩叶还未和大家见面，我要逆风去中的徐思又悄然来袭。古装剧过后又来现代剧，一古一今，龚俊这节奏把握的委实太好。别人都是古装美男，他是古装现代装两不误，哪种扮相都帅气出众。不过，相对而言，《安乐船》的期待值会更高。一则是古偶剧是大势所趋，二则是搭档迪丽热巴强强联合，看点十足。迪丽热巴是精英事后，也是嘉行的当家花旦。说起来，龚俊和嘉行可谓缘分匪浅。除了迪丽热巴，新剧或将在与另一位嘉行女演员合作。据相关披露，司命即将影视化，男女主则初定了龚俊和杨幂。杨幂身为嘉行的股东和一姐。资历和人气比迪丽热巴还更胜一筹，如若龚俊这能与他合作，事业势必更上一层楼。这部《司命》其实来头不小，也是一部大 IP， 它是由《九路飞香》的同名小说改编。《司命》这个名称曾在《三生三世十里桃花》中出演，但此《司命》非比《司命》，到了《司命》中，他变身为女主角司命星君。司命星君暗恋天地多年，却表白未果，心灰意冷之下，机缘巧合进入万天之虚。也因此遇到了被关在无尽黑暗中的男主长渊。长渊作为神龙一族，因为被预言将会毁天灭的而被早早族诛，只剩下他这一只。因为司命星君的出现，长渊也第一次萌生了出去的想法。司命星君在相处过程中慢慢喜欢上长渊，于是决定逆天改命帮他破除封印，并下凡转世成了孤女而生。男主长渊也破除封印来到人世，两人开启了可爱的相处模式。当然，两人的感情不可能一帆风顺。司命星君此前暗恋的天地，成为这段感情中最大的阻挠。不过，故事的最后还是有情人终成眷属。司命一支攀比创造天地，这万天之虚日后就随两人心意，神仙伴侣自由自在。原著中没有太大的格局，人物也不多，故事也很短，但可爱的画风还是吸引了不少粉丝。原著作者九路飞香，文风活泼幽默，颇有人气。他多以仙侠剧为主。《苍兰诀》与《奉行护心》都出自他的手笔。如今《司命》也将影视化，自然备受期待。虽然目前该剧的阵容尚未官宣，但从很多渠道看来，男女主都初定了龚俊和杨幂。对于这个杨幂和龚俊的这个组合，网友们自是十分期待，纷纷发言支持。有网友称：“杨幂和龚俊神仙搭配啊，一定要是龚俊啊，期待期待。”还有人表示：“好喜欢龚俊能演，我想看他演仙侠。”当然，也有粉丝称。找原著看了看，感觉这个剧特效会很多啊！一会龙，一会大蛇的，千万别五毛钱特效啊！我家俊子可贵呢。说起来，杨幂算是古偶剧的大户，从《仙剑三》开始到《古剑奇谭》《三生三世十里桃花》这些大热之作都是仙侠剧，但龚俊却并未涉足过仙侠，因此粉丝期待也很正常。是想长相俊美的龚俊化身为万天之虚的一条上古神龙，必定是一番全新的面容。相信以龚俊的外形和演技，必定能拿捏住。当然，该剧尚未官宣，一切只能在期待，不如一起等待龚俊的好消息。感谢您观看视频，请订阅我们的频道以支持我们。